First kali, okay, kita kena tahu apa itu SPF. Okay, SPF tu adalah subprotector factor. Okay, cukup ke SPF ni kalau kita pakai SPF saja cukup ke? Okay, sebenarnya SPF saja tak cukup. Okay, sebab kalau item tu dia ada SPF saja, maksudnya dia hanya protect skin kita uh, untuk sinaran UVB saja. Okay, apa tu sinaran UVB? Maksudnya ultraviolet burning. Okay, so maksudnya dia protect kulit kita ni daripada burn saja. Ha, tapi dia still boleh menyebabkan kulit kita tu jadi kepada okay, uh, datangnya Tanda-tanda uh, penuaan ha, Sebab kita tak ada protection untuk UVA ha, Kan Sunscreen ni Dia ada tiga rules tau Tiga rules Ingat eh Tiga rules ni Kalau ikut tiga rules ni InsyaAllah Kulit tu Dia takkan pun Ada masalah kendur Kedut Lebih Okay nampak tua ke tak ada Kalau kita betul-betul Ikut tiga rules ni Okay So apa tiga rules ni Okay rules pertama adalah Kita kena uh, Tahu pemilihan Sunblock atau sunscreen yang betul Untuk kulit kita Ataupun kulit customer kita Okay Rules yang kedua adalah Right dosage Ataupun amount Berapa banyak nak pakai kan Main pakai je ke kan Ataupun macam Suka-suka Ikut suka nak pakai banyak mana ha, Adakah macam tu Okay So rules yang ketiga adalah Right reapply Maksudnya Cukup ke kita sekadar pakai Waktu pagi je saja, Kan waktu petang tak payah pakai ke Betul ke macam tu Okay so ini adalah tiga rules Yang Fasil akan uh, start dulu Okay so Okay, pemilihan yang betul. Maksudnya, okay, macam Fasa kata tadi kalau SPF saja tak cukup kan? Sebab dia hanya protect untuk UV, UVB sahaja. Okay, tapi kalau kita betul-betul nak jaga kulit muka kita, okay. Uh, macam orang, kita tengok macam kenapa orang tu kulit dia cantik je kan? Walaupun dia dah berusia kan? Betul tak kulit dia cantik, tegang, elok je kan? Tak kedut, tak gelebih pun. Sebenarnya, dia pakai sekali dengan protection UVA. Okay, okay so... Kalau UVB ni, okay, Bernie dia hanya akan, dia akan pergi dekat kita punya lapisan epidermis, okay. Tapi kalau dia protection untuk UVA, dia akan protect sampai dermis. Ha, okay. So, kalau kita pakai hanya SPF item saja, contohlah kita pakai uh, CC cream. Uh, complexion corrector ni CC cream kan, dia SPF 15 kan. So, dia hanya protect untuk lapisan epidermis saja. Tapi, Still sinaran UVA tu dia akan masuk dekat lapisan dermis kita. Ha, so dia akan timbul lah tanda-tanda penuaan tu. Ha, dia akan start lah. Tanda-tanda penuaan tu macam mana tau? Kulit kusam, gelebih, pori besar, banyak garis dan halus. Ha, tu semua tanda-tanda penuaan. Okay. So apa itu PA? Okay. Ha, ada setengah produk yang ada uh, apa? Uh, dia ada tulis uh, yang ada protection UVA tu dia ada tulis sama ada SPF berapa slash PA plus plus atau PA plus plus plus. Okay. So apa itu PA? PA ni adalah protection against UVA. Maksudnya dia protect untuk UVA. Okay. So fasa bagi contoh produk Mary Kay. Okay. So anda boleh tengok lah kejap lagi. Okay. So PA tu adalah kiraan untuk UVA lah. Okay. So plus 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 tu pada uh, botol uh, sunscreen tu atau sunblock tu itu adalah menunjukkan kekuatan Uh, UVA dalam sunblock tu Okay Makin banyak plus Makin bagus lah Tapi setakat ni Kita ada sampai 3 plus saja Kalau kat Mary Kay. Dia punya dalam uh, Apa Dia punya sunblock Atau sunscreen tu kan Maksimum pun 3 plus uh, Okay So maksudnya tu Lebih kuat sikit Okay So pasal bagi contoh Produk Mary Kay Yang ada perkataan uh, Apa Yang dia protect UVA dan juga UVB tu Okay So anda boleh tengok Dekat anda punya sendiri juga Okay Kalau Ni pasal bagi contoh Apa yang pasal ada lah Okay, kalau kita tengok dekat Time Wise 3D Day Cream ni, okay, dia Age Minimize 3D Day Cream SPF 30 Broad Spectrum Sunscreen. So, maksudnya, okay, Day Cream Time Wise 3D ni, dia protect kita punya kulit daripada sinaran UVB dan juga UVA. Okay, kalau produk tu dia ada tulis Broad Spectrum, okay, and then ada tulis PA++, maksudnya dia protect untuk sinaran ultraviolet aging. So, dia baguslah. Okay, faham tak? Okay. Okay, so macam Fasia. Fasia pakai dua tau. Kalau siang kan, Fasia akan pakai day cream ni. Lepas tu, Fasia akan pakai honey glow. Ha, okay. Duduk rumah pun kena pakai tau. Jangan jangan tak pakai. Okay. So, kalau kita tengok dekat honey glow finisher ni, dia tulis SPF 35 slash PA++. Okay, so maksudnya uh, honey glow ni, dia protect uh, daripada uh, kulit kita daripada sinaran UVB dan juga UVA. Okay, ultraviolet burning dan juga ultraviolet aging. 
Ha. So dia sangat-sangat bagus okay. Siapa yang uh, apa, Tengok tengok muka dia kat cermin kan Siapa yang ada masalah okay, Dia perasan banyak sangat garis halus kat muka dia Pori besar, muka menggelebe Dah start nampak tua uh, nampak berusia, Muka nampak berusia daripada umur So start hari ni Konsisten lah pakai sunscreen Atau sunblock ha, Faham tak? Jangan tak pakai Sebab itu adalah salah satu rahsia Kulit kita okey dia uh, di, di kita dapat prevent daripada tanda-tanda penuaan tu juga and then kulit tu akan maintain je gebu je ah, faham tak tegang je okey hmm okey fara tanya day cream tambah repeat ada spf saja so maksudnya fara kena tambah satu produk lagi satu item lagi yang ada protection uh, uv uva dan juga UV, uvb lah so boleh pilih sama ada uh, honey glow Ataupun sun care Ataupun uh, sunblock uh, Sunblock Sunscreen medicare tu kan uh, So boleh pilih yang tu Okay Okay So next Okay Yang kedua Tadi yang pertama kan Okay yang kedua Sebab kita ada tiga rules kan Okay yang kedua Okay macam mana kita nak kira Dosage Dosage nak pakai dekat muka Banyak mana Kan main pakai je ke kan Okay so kiraan dia Okay uh, Two fingertips Okay, two fingertips. FTU. Okay, ini adalah right dosis uh, yang kita nak apply dekat muka kita. Okay, uh, apa? So, macam mana nak kira kan? Dua ruas ni. Ambil dua ruas jari ni. Dua ruas jari ni. Okay, dua ruas jari ni. So, apply uh, apa sunscreen tu dekat dua jari kita and then kita boleh pakai dekat satu muka. Okay, faham tak? Uh, tu pun dah cukup. Tapi tak bermakna kita pakai pagi dia cukup sampai ke petang. No. Okay. Dia rule yang ketiga yang pasal kata tadi Rule ketiga kita mestilah right reapply Maksudnya selepas kita solat as, solat zohor, solat asar nanti kan Selagi ada cahaya matahari, panas semua tu Kita still kena reapply balik Ah Itu adalah rules ah, untuk pakai sunblock atau sunscreen Okay so kalau kita ikut tiga rules yang pasal cakap ni insya Allah kulit kita akan um, nampak cantik je Nak wet muda je okay Tiga rules tu ingat eh First, pemilihan yang betul. Okay, right sun protection. Okay, yang kedua, right dosage amount tu, two fingertips. And then, right reapply. Setiap, uh, apa, pagi kita pakai sekali. And then, lepas zohor nanti, lepas solat zohor pakai. And then, petang kalau ada cahaya matahari lagi, kita pakai balik. Okay, jangan rasa sayang. Jangan rasa macam, ala tak penting. Sebenarnya tak. Selagi, even kita duduk rumah pun selagi kita nampak natural light tu masuk dalam rumah kita. Kena kita, selagi tu lah, dia boleh kena. Dia boleh, uh, apa, Kulit kita ni dia boleh dapat sinaran UV tu tadi. Ha, faham tak? So, jangan pandang rendah kepada perlindungan cahaya matahari ni. Okay? Ha. Okay, so next. Pasal akan um, uh, explainkan jenis sunblock. Ha, okay. Kadang-kadang, uh, uh, pasal sebelum ni pun macam tak pernah kisah pun macam nak tahu chemical ke atau fizikal sunblock ke kan? Betul tak? Ha, so, mana tadi baru study. Ha, okay. Okay, sekejap lagi saya jawab soalan ni semua awak. Dengar dulu saya explain. Ha, mana tahu nanti soalan anda tu dah terjawab dekat saya saya punya explanation ni. Okay, so untuk um, apa sun protection ni kan ataupun sunblock ataupun sunscreen ni dia ada dua jenis tau. Dua jenis. Ingat eh, dia ada dua jenis. Okay, apa jenis yang pertama? Yang pertama dia ada chemical sunscreen. Okay, macam mana kita nak tahu uh, yang ni item ni, uh, produk ni chemical sunscreen atau tak? Okay, sekejap lagi pasal akan share. Okay, chemical sunscreen ni, dia punya fungsi tu atau dia punya uh, jenis ni, dia bekerja macam sponge. Okay, sponge. Okay, macam kita sponge uh, basuh pinggan tu kan. Sponge, okay. Ingat eh, chemical sunscreen dia berfungsi, dia bekerja macam sponge. Maksudnya, dia bila kita pakai dia, okay, dia akan uh, serap haba dan dia akan bertukar kepada uh, heat panas. Sebab tu ada setengah orang bila dia pakai sunscreen kan dia akan rasa muka dia panas. Ha, faham tak? Okay, bila dah kena apa, dah kena haba tu, dah kena sinaran UV light tadi tu. Okay, so dia, bila dia, dia akan bertukar kepada uh, panas. Okay, sebab dia, berfu, dia bekerja tu macam sponge. Okay, ingat tu chemical. Okay, kalau physical sunblock pula dia bertindak sebagai perisai atau shield. Okay, so kalau physical ni pula bila kita pakai dia akan... Apa ultraviolet tu dia akan datang ting dan dia, dia akan reflect balik. So itu adalah physical sunscreen. Ha, okay, dia akan datang ting dan reflect. So itu adalah physical sunscreen. Okay, so macam mana kita nak tahu um, chemical sunblock tu yang macam mana? Macam mana kita nak kenal kan? 
Ah, fizikal tu macam mana kita nak kenal kan? Betul tak? Okay. So, kalau chemical sunscreen, okay, kita boleh tengok dekat belakang produk tu dia ada tulis. Okay, dia ada tulis. Ajar dulu. Ah, yes. Yeah. Saya, saya ajar, saya ajar dulu kan. Nanti saya tengok soalan. Okay. Ah. Okay, so. Yang fasa pegang ni kan? Day cream time was 3D kan? Okay, ini adalah chemical sunscreen. Okay, kenapa fasa cakap chemical sunscreen? Okay. So kita tengok dekat belakang tube dia ni Okay kalau dia ada tulis Oxybenzone Octisolate Okay lepas tu Ovobenzone Okay so maksudnya itu adalah jenis Chemical sunscreen Okay so dia akan Bila kita pakai kan sebab dia berfungsi sebagai Macam sponge kan okay dia 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 punya fungsi tu Dia akan uh, bekerja macam sponge So dia akan serap Dia akan hasilkan haba dia akan serap Dan dia akan hasilkan kepanasan tu Okay So siapa yang uh, kulit sensitif Okay dia tak digalakkan lah Pakai jenis chemical ni Dia kena pakai jenis physical Haa faham tak ha, Sebab kalau orang kulit sensitif Okay kalau dia pakai jenis chemical Yang macam uh, time was 3D ni Okay dia akan rasa panas tu So dia takut dia tak tahan dengan Kulit dia tu tak tahan dengan texture uh, Dan rasa uh, sunscreen tu Haa faham tak Okay sebab tu kita akan ada, kita akan perasan ataupun kita akan dapat komplain daripada customer atau VC kita sendiri VIP VC kan Dia akan kata kenapa lepas pakai uh, sunscreen ni rasa pedih kan rasa macam merah-merah uh, uh, So kita kena tahu yang tu lah uh, Ni yang Fasal tengah explain ni uh, faham tak okay Okay Lepas tu okay physical sunscreen pula Okay kalau kita nak kenal physical sunscreen tu dekat belakang Uh, belakang produk tu lah dia ada tulis titanium dioxide, zinc dioxide. Ah uh, nak sebut pun ha. Okay, so itu adalah ciri-ciri kepada physical dan juga chemical sunscreen. Kalau untuk physical sunblock ni kan kalau kita pakai, okay, better tunggu dalam 10 minit and then baru kita keluar rumah. Ah uh, dia macam tu. Itu lebih efektif lah sebenarnya kalau untuk physical sunscreen. Okay. Ha, better tunggu 10 minit and then kita uh, baru keluar rumah. Ha, okay, jangan pakai-pakai terus keluar. Okay, actually, okay, uh, macam apa sebelum fasa uh, sebelum ni pun yang fasa tahu, kalau kita pakai SPF item ataupun sunscreen, sunblock semua kan, better kita pakai setengah jam lah macam tu. Setengah jam awal, then lepas tu baru kita keluar. Sebenarnya baru uh, baru efektif sebenarnya result dia. Seriously, uh, okay. Uh, dia jangan kita pakai-pakai lepas tu terus keluar. No, jangan. Okay, at least kita tunggu paling common pun 15 minit lah. 10 ke 15 minit tunggu. Okay, pakai siap-siap lah. Kita dah tahu kita nak keluar kan. Mesti kita tahu kita nak keluar kan. So, pakai siap-siap. Okay, and then tunggu kejap baru keluar balik. Okay. Okay. Okay, um, lagi satu. Okay, ni pasal share juga. Okay, apa beza sunblock dengan sunscreen? Actually, tak ada beza pun. Tak ada specific beza pun sebenarnya. Tak ada specific beza. Okay, tak kisahlah. Uh, apa, uh, nama dia, dia panggil, dia tulis sunscreen ke sunblock ke apa ke. Okay, yang penting, okay, tiga rules tadi tu kita ikut. Ah uh, dah, okay dah. So, jangan pening-pening kepala pun. Okay, uh, jangan pening. Macam, eh, tak pandai ni, confused ke apa ke. Jangan, jangan, jangan. Okay, ah uh, okay. Okay. Okay, tadi pasal saya kata kan, sensitive skin dia sesuai untuk physical sunscreen. Ingat eh, physical sunscreen. Okay, apa ciri-ciri physical sunscreen tadi tu? Yang tu lah, item titanium, titanium dioxide, zinc dioxide tu. Ha, ingat eh, kat belakang produk tu. Okay. Okay, lepas tu. Okay, sekejap eh. Hmm. Okay, siapa yang perlu pakai sunscreen ni ataupun sunblock ni? Siapa yang perlu pakai? Perempuan saja ke? Lelaki saja ke? Ataupun orang-orang muda saja ke? Atau orang-orang tua saja ke? Okay, semua orang perlu pakai sunscreen atau sunblock. Sangat-sangat perlu. Okay, jangan ambil ringan. Okay, sebab, okay. Satu, cuaca kita kat Malaysia ni kan panas. Okay, memang cuaca kita kan panas. And then, nombor dua. Kalau kita tak pernah pakai perlindungan cahaya matahari, okay, so kita sangat-sangat berisiko sebenarnya untuk dapat skin cancer. Okay, ah kita uh, rasa macam, alah tak mungkin lah dapat skin cancer kan, jarang sangat, jarang sangat ada orang dapat skin cancer. Kita tak dengar kan berita tu. Kita rasa macam tak penting. Sebenarnya penting, okay, penting, okay, ah penting, okay. Okay, lepas tu, okay, sekejap eh, ni dah habis. Okay, satu lagi yang Fasal nak share kan. Okay, kita boleh, kita boleh, kita boleh tahu. Okay, cahaya matahari ni dekat dengan kita ke jauh dengan kita? Kita boleh buat shadow test. 
uh, the shadow test okay uh, ataupun test bayang okay macam mana nak buat test tu kan nak kena apa ke kan nak kena ambil pensel ke apa ke okay contohlah kita keluar rumah lepas tu kita nampak bayang kita jauh jauh daripada okay jauh pasal ibu bayang tu jauh lah panjang faham tak so maksudnya uh, apa apa matahari tu matahari tu adalah jauh daripada kita ah okay and then lagi satu kalau kita keluar rumah okay Uh, kita tak nampak pun bayang tu dekat keliling kita Tak ada, tak ada bayang So maksudnya Matahari tu betul-betul tegak duk atas kepala kita ni ha. So maksudnya bahaya kalau kita tak pakai sunscreen waktu tu Faham tak? Ataupun kita keluar rumah Kita nampak bayang kita tu terlalu dekat dengan kita ha. So maksudnya cahaya matahari tu dekat dengan kita So lagi lah kita kena pakai sunscreen ha. Nampak tak? Okay, uh, so ini adalah shadow test Ataupun uh, bayang test yang kita boleh tahu Uh, matahari tu dekat atau jauh dengan kita ha, Okay ha, eh, Selalunya waktu waktu bila yang matahari akan naik uh, pacak macam tu Waktu macam pukul 11 kan 11 ke atas ke kedua betul tak Macam tu kan betul tak Okay Okay lagi satu pasal nak share Okay setakat ni okay kalau sunscreen Ataupun sunblock yang jenis spray Okay kita tak ada jenis spray Mungkin tak ada tapi ni knowledge kita lah Okay kalau sunscreen tu jenis spray Okay itu uh, tak di approve oleh PDA lah Okay lumibik cream tak ada protection kan So anda kena pakai satu item yang ada protection Faham tak? Okay siapa yang pakai time wash repair day cream Dia hanya ada SPF saja. So anda kena pakai satu item yang ada protection untuk Ultraviolet again Haa yang ada tulis uh, SPF uh, SPF slash PA++ Haa faham tak? Anda boleh pilih sama ada honey glow Haa uh, sun protector, sun care Haa uh, faham tak? Okay Sebenarnya tak susah pun nak faham Tapi kalau kita tahu Haa uh, UVA, UVB tu And then apa tu PA semua tu InsyaAllah memang senang je Okay Haa uh, Jangan pening-pening tau Okay honey glow pakai air mata Okay cuba okay Okay apa lagi Hmm kita tak perlu pakai sunblock lain ke kalau pakai time wash repair day cream Ah Zakia, ah, kena kena pakai Kena pakai sebab time wash repair punya day cream tu kan Dia hanya SPF saja. Maksudnya dia protect kulit kita untuk ultraviolet burning saja. Dia tak, tak tak ada perlindungan untuk ultraviolet lagi So maksudnya kalau kita pakai day cream time wash repair Okay, ultraviolet uh, burning tu hanya kena dekat lapisan uh, Dia akan kena dekat lapisan epidermis kan So dia akan elakkan daripada burning tapi Still ultraviolet egging dia akan tembus masuk dekat lapisan dermis kita uh, So dia akan menyebabkan datangnya tanda-tanda penuaan tadi tu Kulit kusar, pori besar, banyak garis halus, muka kendur, kedut Okay, uh, tentu faham tak? Okay, apa lagi? Okay, ha, soalan bagus Pernah pakai honey glow dekat area mata, kenapa mata jadi berair? Okay, soalan ni sangat-sangat bagus Okay, actually fasia pun ada experience macam tu Okay, sebab tu kalau kita nak pakai kan kat, kat mata Sebab mata kita ni dia sensitif kan, betul tak? So, kita make sure tutup tutup rapat and then gosok perlahan je Kalau macam fasia, fasia pakai honey glow dekat mata kan So, tutup mata rapat, gosok perlahan je honey glow tu Janganlah sampai terkena sangat dekat mata bawah ni Sebab nanti bila kita buka, kita berkedip okay? Kita kan ada air mata kan? So, takut nanti itu yang buatkan mata kita berair dan jadi pedih ha, Nanti tengah-tengah ada mata pedih Ha, okay? Hmm. Okay, apa lagi? Okay, ni perlu foundation dia pasang sikit je Okay, kalau Okay, kalau kita uh, Tadi pasal ada cakap kan susunan untuk skincare kan So, last sekali sunscreen So, lepas tu terpulang lah nak pakai makeup uh, Susunan macam mana pun Maksudnya, make sure last dalam kita punya skincare tu Last sekali untuk protection punya Faham tak? Okay, lepas tu kita pakai lah foundation primer And then uh, apa uh, Liquid foundation ini bedak, blusher uh, Macam tu okay. Dalam kita nak tukar skincare ni Kalau contoh kita pernah pakai produk yang tak selamat lah Produk yang ada mercury semua tu kan Tadetinon, adekinon semua tu So bila kita nak tukar kepada sesuatu produk Dia tiada istilah uh, nak rest kulit ke apa ke Tak ada tau dalam medical Yang saya belajar tak ada istilah kulit kita kena rest ke apa Tak ada Okay tapi Okay saya tak kata saya betul tak tapi kalau anda kata anda punya experience sendiri anda bila anda rest kulit tu better lah maksudnya bila anda tukar kepada produk manicure nampak kulit tu better so anda boleh share experience ni dekat customer anda yang ada uh, sejarah penggunaan produk macam anda juga ah uh, macam tu faham tak okey and then dalam medical juga kita tiada istilah healing process tu tak ada tak ada kita hanya ada istilah radang lah 
Ah uh, inflammation. Okay, inflammatory macam. Okay, lagi satu saya share experience saya masa saya pergi bercuti dekat Krabi uh, tahun tahun lepas rasanya tahun lepas. Okay, saya pakai yang sunscreen yang warna kuning tu yang lama tu. Saya dah tak ada dah sebab dah habis kan. Okay, pakai yang kuning tu kan. Okay, memang seriously saya pakai sebab dekat sana panas tau. Dia tak ada pokok yang banyak kan. Sebab ada pulau. So, saya buat aktiviti semua kan. So, masa pergi sana, okay, pakai tu memang pakai setengah jam sebelum keluar lah. Okay, so bila aktiviti semua balik-balik bilik, kulit memang langsung tak burn langsung. Langsung tak terbakar. Seriously. Okay, and then... Okay, bila tengok balik gambar, kita ambil gambar kan. Muka tu jadi gelap tau. Sebab apa tau? Dia protect kulit ke muka kita. Sebab dia betul-betul block cahaya matahari tu daripada kena dekat muka kita. So, dia dia, dia akan refleks balik sebenarnya. Ah Itu sunblock lah ha, dengan sunscreen. Itu dia punya tu. Sebab dia ada protection UVA dan juga UVB. Macam apa saya cakap tadi tu. So, dia sangat bagus. Ha, dia tak, dia tak, jangan risau. Dia tak, dia tak, dia tak sumbatkan pori kita pun. Ha, okay. Kalau produk tu dia dah kata, Medicaid punya produk tu dia dah kata boleh guna untuk muka dan badan, maksudnya dia selamat lah. Ha, so, jangan risau. Sebab uh, produk Medicaid dia nak dihasilkan pun, saintis tu memang dia dah dia dah buat study dah. Ha, so, jangan risau. Okay, sebab produk Medicaid semua ada saintis kan, betul tak? Ha, okay. Kalau kita banyak urusan kat luar, so pasal galakkan, okay, facial cloth ni anda bawa lah, letak packaging cantik-cantik dalam bag, okay. Beli plastik IKEA tu kan, yang ada zipper tu kan. So, packaging cantik, cantik dalam tu, so masuk dalam handbag. Kalau ada 10 handbag, masuk dalam 10-10 handbag. So, kalau kita tertukar handbag pun, kita still ada benda tu dalam bag. So, basahkan je cotton ni and then lap muka. Lepas tu, kalau pakai makeup, guna makeup removal, remove and then pakai balik. Lepas tu, lagi lagi efektif lah sebenarnya. Ha, faham tak? Okay. Ah, FDA, ah, jenis sunblock spray dia tak approve uh, oleh PF, uh, FDA, betul? Boleh ke? Boleh tahu cara pakai sunscreen macam mana lepas cuci muka ke? Okay. Uh, untuk aturan pakai uh, skincare kan? Aturan pakai skincare. Okay. Ni Fazal cakap nanti boleh tulis lah. Okay. Uh, first kali kita akan cuci muka lah. Okay. Cuci muka untuk pastikan muka kita bersih. Okay. Yang kedua kita akan pakai toner. Okay. Kalau kita ataupun penyegar. Kalau kita tak pakai uh, mask hari tu. Okay. Penyegar. Okay. Yang ketiga kita akan pakai serum. Okay, dan yang keempat kita akan pakai pelembab. Okay, and then uh, yang kelima kita akan pakai sunscreen. Last kali sunscreen. Uh, okay, ingat sunscreen yang paling last. Okay. Betul ke kalau kulit berjerawat tak boleh pakai SPF? Okay, tak betul. Ah, uh, Tak betul. Kulit jerawat ke, kulit uh, breakout ke, kulit uh, dry ke, kulit minyak ke, kulit kering ke, apa-apa jenis kulit sekalipun. Okay, penting sangat pakai sunscreen. Uh, macam saya kata tadi, tiada tiada uh, pengecualian. Ah, uh, Okay, faham tak? Okay, cumanya kalau kulit tu berjerawat, mungkin kulit tu jenis sensitif lah. Biarkan normally kulit jerawat ni mungkin sensitif sikit. Okay. So, kita kena selesaikan masalah jerawat dia tu. Macam mana nak selesaikan masalah jerawat dia tu? Okay. Kita boleh uh, pakai mask untuk clearkan uh, dalam lempori yang tersumbat, keluarkan, okay. And then uh, pakai pe pe penyegar, okay, uh, untuk double cleansekan dia. And then pakai moisturizer betul-betul consistently. Maksudnya setiap kali lepas waktu solat, pakai juga. Okay, and then pakai protection lepas tu last, okay. Biasanya orang yang naik jerawat ni sebab, okay, macam pasal pernah share sebelum ni kan. Bila kulit kita terlalu kering, okay, kulit kita ni dia struggle, struggle untuk bagi lembapan. Okay, kulit kita dia tak akan hasilkan lembapan tau, tapi dia akan hasilkan minyak. Ha, faham tak? Dia akan hasilkan minyak. Okay, so bila minyak tu dihasilkan, minyak yang banyak keluar, dia boleh menyebabkan kepada pori kita tersumbat. So, bila pori kita tersumbat, itu yang akan terjadi jerawat sebenarnya. Hmm. Okay, itu salah satu faktor kenapa jerawat tu terjadi. Okay, haa. Okey, apa lagi? Untuk yang ada jeragat dan ada parut jerawat boleh pakai tak? Dan kalau kulit sensitif pun boleh pakai tak? Yes, boleh. Kena pakai. Siapa yang dah tak ada jeragat tu kan? Lagilah kena pakai. Ah sebab kita kan nak protect daripada ah sinaran apa ultraviolet egging dan juga ultraviolet burning tadi kan. So memang kena pakai. Okay, sebab, okay, kalau kita tak pakai, itu yang uh, sinaran UVA tadi tu dia akan tembus masuk dalam lapisan demis kita. So, dia akan kena dekat akar jeragat tu. Sebab kita memang semua orang memang dah ada akar jeragat dia tau. Cuma ni aktif tak aktif. Maksudnya aktif tak aktif tu kalau ada sinaran matahari tu, UV light tadi tu dia masuk, dia tembus, dia macam mengejutkan akar tu untuk keluar. 
tu yang boleh terjadinya jeragat tu ha, Okay Ketebalan jeragat tu boleh jadi kalau langsung kita tak pernah pakai pun So uh, kena pakai So tiada istilah um, uh, Apa ada special-special case skin saja ke uh, Tak ada okay Dulu kan masa fasa awal pakai Melkin Kan fasa pernah pakai produk peeling kan So waktu 5 bulan pertama tu memang kulit sangat-sangat sensitif tau Sensitif macam mana tau kulit rasa gatal, rasa mengenyam, rasa panas Setiap kali pakai Melkin punya produk Tak kisahlah pelembab ke, mask ke Memang rasa pedih ha, okay. So kita kena tahu produk yang kita pakai sebelum ni dia sebenarnya menipiskan kulit muka kita Dia merosakkan skin barrier kita So kita kena faham benda tu So kita kena bagi tempoh Bagi masa untuk kulit kita tu Dia elok balik Dia pulih balik Skin barrier kita tu elok balik Faham tak? Okay So kita jangan takut macam Eh takutlah nak pakai rasa pedih Rasa apa Jangan takut Okay jangan takut Make sure basic uh, skincare tu Basic routine skincare tu Ada ikut je Pakai je Setiap kali walaupun waktu solat Pakai je Kalau anda ikut apa yang fasa share ni kan InsyaAllah memang kulit Akan rasa best ya lepas tu Okay. Ah yes, broad spectrum tu. Okay, broad spectrum yang ada tulis broad spectrum. PA++, PA++++, ada 3 plus dan 2 plus. Dan broad spectrum maksudnya produk tu dia protect skin kita daripada sinaran UVA. Ha, okay. Kalau SPF tu dia protect untuk UVB saja, ultraviolet burning. Tapi kalau dia tulis broad spectrum, PA++, PA++++, Maksudnya dia protect untuk ultraviolet aging. So kita kena pakai yang ada tulis SPF berapa slash PA ataupun dia tulis broad spectrum. SPF broad spectrum. So maksudnya dia protect untuk UVB dan juga UVA. Ha, faham tak? Ingat tak? Ha, okay. Sharing daripada doktor-doktor skin tu kan. Dia orang cakap SPF yang paling terbaik pun paling last yang di recommend 50 dah cukup. Kita tak perlu macam tak suit sangat sampai nak SPF 100 lah apa ke. Tak perlu pun. Tak perlu pun. Sebab kita kena macam fasa kata tadi. Tiga rules yang tu kita kena ikut. Sebab kita kena reapply. Sebab SPF uh, apa sunscreen ni dia bukan protect kulit kita ni. Uh, lindungi kulit kita ni daripada sinaran ultraviolet ni seharian ke tak. Kita memang still kena reapply balik. Faham tak? Kalau kita tak reapply sama juga. Still uh, dia boleh apa kalau dia dah habis dia punya apa dia punya tugas apa tugas yang first kita apply tu tugas uh, sunscreen tu sama juga dia still boleh uh, masuk juga dalam kita punya kulit lapisan dermis tadi tu. Ha uh, faham tak? Okey. Okey, siapa? Okey, bagus soalan a uh, Amir ni. Amir punya soalan bagus. Hani glow pakai terus dekat leher sekali kan? Okey. Kalau macam kita, uh, macam saya kan Saya dan juga uh, orang perempuan yang bertudur Okay, so kita akan fokus dekat muka lah Dekat muka and then kita boleh pakai juga dekat tangan kita yang expose ni Okay, tapi kalau orang yang uh, free hair Free hair kan, ataupun lelaki, okay Kalau leher terdedah, okay Kadang-kadang kita, uh, apa, ada orang yang pakai baju sampai leher nampak kan So dekat situ pun kita kena pakai juga sebenarnya Pakai juga sebenarnya sunscreen Ah, faham tak? Ha, sebab takkanlah buka je kan. So sebenarnya sini kan terdedah juga kan. So pakai jugalah. Ha, faham tak? Okay. Ha. Okay kejap. Ha. Minta maaf nak tanya. Saya budak baru nak up. <laughs> okay. Tak apalah baru nak up ke dah lama up ke kan BBNU ke. Kita sama-sama belajar. Okay jangan. Jangan rasa ni. Okay malam dah tak perlu pakai sun. Okay ke fasa atas siapa yang tahu? Okay, untuk malam. Okay, malam. Sebenarnya, um, okay, soalan bagus sebenarnya. Sebenarnya, uh, lampu. Lampu, okay, and the handphone punya cahaya ni pun dia boleh rosakkan kulit muka kita. Okay, tapi malam sebenarnya jarang orang nak pakai sun, sunscreen. So, malam tak pakai pun tak apa. Faham tak? Ah, okay. Even malam tak ada cahaya matahari pun tapi lampu, cahaya lampu tu kan dia punya panas tu. Ha, pun boleh uh, boleh uh, apa kamu ke kita juga okey Sun, sunscreen MK ni sangat best cepat serap lemak ala dah hilang lah kenapa tak boleh ni ah lepas pakai sunscreen boleh pakai honey glow ke boleh 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 tak ada masalah kalau honey glow tu tergolong dalam sunscreen tak yes honey glow tergolong <laughs> okey dia UVA UVB protection okey Tak cukup ke tak cukup SPF? Uh, Zakia, uh, apa benda tu soalan tu? Tak cukup SPF maksudnya apa? Sun care dan day cream boleh apply sekali atau salah satu je? Sun care, day cream boleh apply. Day cream time was repair ada SPF juga kan? Okay, siapa yang pakai uh, time was repair punya? Uh, bukan 
Dia macam ni lah. Okay, siapa yang pakai uh, cream. Contohlah, uh, Lumi B. Lumi B cream. Okay, Lumi B cream tak ada protection kan? So, anda kena pakai satu item yang ada protection. Faham tak? Okay, siapa yang pakai Time Wise Repair Day Cream, dia hanya ada SPF saja. So, anda kena pakai satu item yang ada protection untuk ultraviolet again. Ah, yang ada tulis uh, SPF uh, SPF slash PA++. Ah, faham tak? Anda boleh pilih sama ada honey glow, uh, sun protector, sun care. Ah, kalau orang yang kulit sensitif, okay, dia tak sesuai pun pakai. Um, okay, untuk orang kulit sensitif, dia tak sesuai pakai jenis chemical. Okay, sebab chemical ni, okay, jenis chemical sunscreen ni, dia macam sponge. Dia berfungsi macam sponge. So, dia akan serap haba, dia akan bertukar kepada panas. Sebab tu lah orang yang kulit sensitif ni dia akan rasa sensitif. Maksudnya kulit dia akan jadi merah-merah, naik jerawat lah pula. So dia kena pakai jenis physical sunscreen. So apa ciri-ciri kita nak tahu uh, physical dengan dengan uh, chemical tadi tu. Kita tengok belakang produk tu dia ada tulis. Kalau jenis chemical dia ada tulis ora benzon, oxy benzon, semua tu kan. And then kalau physical sunscreen dia tulis titanium dioxide, zinc dioxide. Ha, tu ciri-ciri dia. Kita boleh baca dekat belakang produk tu. Okay. Pakai Mary Kay ikut cara betul jerawat langsung tak naik dah. Alhamdulillah. Tanya, tanya. Yes, betul. Kalau kita betul-betul, uh, apa? Pakai betul-betul, okay, jaga betul-betul insyaAllah. Memang jerawat susah nak naik. Okay. Boleh suggest, boleh suggest best moisturizer dalam Mary Kay. Okay. Fatin tanya, apa moisturizer paling best? Okay, honestly saya cakap produk Mary Kay semua best. Sebab saya dah cuba semua. Okay, semua saya dah cuba. So, kita pilih, okay, kita pilih ikut apa uh, jenis kulit kita, apa keperluan kulit kita, okay, and then apa yang kita nak, apa yang kita expect sebenarnya untuk kulit muka kita. Okay, kalau kita nak awet muda, kita pakai tambah 3D lah sebab dia anti-aging uh, range kan. Kalau kita nak muka kita um, uh, nampak cerah, sekata, brightening, okay, jarak agak pudah, so kita boleh pilih Lumi V punya range. Okay, kalau kita uh, apa uh, nak tegang, okay, kita nak uh, apa uh, anti-aging, so kita boleh pilih time wash repair. Uh, faham tak? Sebab tu uh, Mary Kay punya skincare tu, dia ada banyak jenis uh, range dia. Uh, okay, dia tak sama. Tiada istilah semua orang kulit sama, keperluan sama, tak ada. Tak ada istilah tu. Okay, so kita kena tahu dulu kulit kita jenis apa, kenal dulu kulit kita jenis apa. Okay, uh, apa sejarah produk kita pernah guna sebelum ni. Okay, and then uh, apa yang kita nak dekat kulit muka kita. Okay, sebab tu macam Fasia. Fasia tak bergantung dekat satu range saja. Fasia pakai tiga range. Time Wash 3D, uh, Ufinity dan juga uh, Lumi V. Uh, okay. Kenapa kita kena pakai set BE dulu kalau ada history peeling produk Mercury ada kena mengena ke dengan penyutuan sealing proses. Okay. Uh, dalam medical, okay, ni saya ulang balik kan. Okay, dalam medical, tiada istilah healing process. Tiada, okay. Uh, nanti buat, buat kena gelak je sebenarnya tau, okay. Tak ada istilah healing process, okay. Cuma kita ada uh, implementary lah ataupun uh, radang, okay. So, sebenarnya bila kulit tu break out, sebenarnya kulit tu dia meradang. Faham tak? Sebab tu dia naik jerawat besar, batu semua kan. Okay. Uh, so, jangan guna perkataan healing process tu. Okay, kalau kenapa, soalan ni kenapa kena start dengan BE dulu? Okay, kita kena tahu BE range tu dia memang natural. Maksudnya dia tiada uh, ingredient ataupun formula macam anti-aging, brightening uh, ataupun uh, apa, advanced anti-aging ke, faham tak? So, dia basic. Maksudnya dia sangat soft, okay, untuk kulit muka orang yang memang uh, kulit dia tengah meradang, tengah aktif, jerawat dia tengah aktif semua tu. Uh, so, kita boleh suggest dia BE dulu. Uh, kita tengok kepada peluang kulit dia. Tapi macam saya dulu, saya pernah guna produk Kilo kan. And then uh, saya terus start dengan uh, Time Wash Miracle yang lama tu. Tapi memang seksa lah. Lima bulan tu memang kulit rasa pedih, rasa macam eh rasa macam tak tahu nak cakap. Faham tak? Sebab kulit kita, kita dah pernah pakai produk peeling. So bila pernah pakai produk peeling ni, eh, lapisan epidermis kita memang menipis tau. Dia dah mengakis kan. So bila kita pakai uh, skincare, dia akan rasa reaksi macam tu. Faham tak? Skin barrier kita sebenarnya dah rosak. So, saya pakai je konsisten, saya percaya dekat produk Mary Kay, saya pakai je Alhamdulillah, lepas 5 bulan, kulit saya dah tak rasa macam tu lagi. Ha, faham tak? Tapi, kita kena percaya dekat produk tu, and kita kena pakai complete regime dia. Jangan pakai setakat cleanser saja. Jangan pakai setakat cleanser dengan pelembab saja. No. Okay? Hmm. Produk yang sunscreen ni atau sunblock ni, dia memang sifat dia uh, berkilat. 
Faham tak? Sebab dia kan nak protect kulit kita daripada ultraviolet. So memang sifat dia macam tu. Kalau kita tak suka nampak kilat-kilat, shiny-shiny kat muka kita. So kita boleh uh, pakai powder selepas tu supaya dia nampak uh, cantik sikit. Nampak kemas sikit. Ha, faham tak? Ha, okay. Tapi macam saya kan, saya suka je muka nampak macam basah-basah. Glowing-glowing macam tu saya suka. Lepas tu keluarlah pergi beli sayur ke apa ke saya suka. Ha, ada orang tak suka kan? So boleh pakai bedak lepas tu. Okay. Tapi saya, saya suka. Okay. Terlepas tiga rules. Okay, nanti boleh tengok balik. Okay. Kulit sis dulu bermasalah tak cantiknya kulit sis sekarang? Okay. <laughs> okay. Nak dapat macam sekarang ni, okay. Memang Tuhan je yang tahu je. Wah. Banyaklah se sebenarnya saya pakai. Kalau saya nak cerita apa saya pakai tu, boleh dikatakan semua produk Merky, okay, semua uh, skincare Merky tu kan daripada set porinya, daripada uh, apa, uh, Skin care range ni saya memang pakai lah. Maksudnya saya try in error dekat kulit muka kita. Uh, muka saya. Sebabnya kita je yang tahu kulit kita rasa macam mana. Apa yang kita nak. Faham tak? Sebab tu kita tak boleh depend dekat satu range saja, Faham tak? Okay. Kulit saya dulu kering. Okay. Nanti boleh tengok kat Facebook saya. Boleh tengok lah. Saya ada share saya punya skin journey saya. Kulit saya saya kulit saya dulu kering. Okay. And then uh, kusam. Pori besar. Okay, and then banyak sangat garis halus. Okay, nampak tua. Ha, memang, memang eh, teruk lah. Memang egging betul. Faham tak? So, pada waktu tu umur saya 31. 31. Sekarang dah 34. 